আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি 8 নম্বর টিউটোরিয়ালে ইতিপূর্বে 60 টিউটোরিয়ালে আমরা বেশ কিছু টুলসের ব্যবহার শিখেছি আজকে আমরা এটি সংক্ষিপ্ত টুলের ব্যবহার শিখব সেটি হলো ইরাস ইরাস টুল সিজার টুল এবং নাইফ টুল এই টুলটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো সিজার টুল কিন্তু বাকি টুল দুটির ব্যবহার যে হয় তা নয় তাহলে তিনটা টুলের ব্যবহারই আপনাদেরকে দেখাবো চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথম আমি একটা রেকটেঙ্গল টুলটা ধরুন একটি সার্কেল ড্র করলাম তারপর সেখান থেকে নিলাম ইরাস টুলটি এটার সাইজটাকে আমরা কমাতে পারি বা বাড়াতে পারি কিবোর্ডের বাটন থেকে প্রেস করে এটা সাধারণত এরকম ভাবে সরাসরি কোনো পাথের উপরে কাজ করে তারপর আমরা যদি পাতগুলোকে দেখুন যে আমাদের পাতগুলো কতটি অংশে বিভক্ত হয়েছে আরো একবার দেখুন অর্থাৎ সরাসরি পাথের উপরে এটা কাজ করে তারপরে এবার চলে যাচ্ছি সিজার টুলে ধরুন একটি রেকটেঙ্গল টুল নিলাম এটাকে স্টকে কনভার্ট করলাম স্টকের সাইজটাকে ধরুন বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা বোঝার সুবিধার্থে সিজার টুলটি নিন এবং বিভিন্ন অংশে জাস্ট আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ক্লিক করুন এবার দেখুন যতটা ক্লিক করছি ঠিক ততগুলো অংশে আমাদের এই টুল রেকটেঙ্গল শেপটি বিভক্ত হয়েছে এটাই হলো সিজার টুলের ব্যবহার সাধারণত সিজার টুল স্টকের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় এবার আমরা একটি ফিল এবং স্টক সহ একটি শেপ অঙ্কন করছি আমরা এখান থেকে নিচ্ছি নাইফ টুলটি জাস্ট ছুরির মতো একটা দাগ দিলাম দেখুন যে এই অংশটি আলাদা হয়ে গেছে আমরা যদি বলি যে আমরা এই কোনোটা কেটে ফেলতে যাচ্ছি শুধু সিজার টুলটা সিলেক্ট করুন আর দেখুন যে অটোমেটিকলি অংশটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এটা খুবই সংক্ষিপ্ত একটা টিউটোরিয়াল ছিল সাধারণত এই টুলের মধ্যে সব কিছু যেটা ব্যবহার হয়েছে সেটা হলো সিজার টুল তো আপনারা নিয়মিত চর্চাগুলো এই ব্যবহারগুলো খুবই স্মুথলি করতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল